どうも、ちやです。はい。ということで、まあ、本日はですね、別、怒ってるとか、えー、クレームとか、なんかそのレベルまでこう、ふつふつとね、なんかたぎるものがあるかというと、そういうわけじゃないんですよ。まあ、このね、喋り口調を聞いていただくとわかると思うんですけど。でも、なんか若干、その、怒ってはないけど、びっくりしてるというか、うわっついに俺もこの番が来たのかっていう感じなんですけど、あの、僕の、あの、キスマイフットのグッズっていつ届くんですか<笑>いや、ほん、本当にこれはね、あの、ビビってる。いや、だってさ、僕頼んだのこれ動画に残ってると思うんですけど、結構前ですよ。もう2ヶ月とかも、それこそアナウンスされてちょっと経ってから、えー、こう頼んだみたいな感じだから、決してその、遅かったとは言えないと思うんですよ。だけど、今、何日ですか ?3 月の9日。いや、発送すらもされとらんて。<笑>いやなんかもうさ、風の噂でこう、ジャニーズの、えー、グッズはちょっと遅いみたいな、オンラインのやつは遅いぞっていうのは聞いてたけど、いやーなんかそういうのもちょっとね、誠しやかな噂というかさ、なんか本当に一部の人に、えー、怒ってるものっていうふうに思ってたんですけど、まさか自分のとこでそれが起こるとはね。で、しかもさ、これね、あの僕の場合なんですけど、僕その愛知公演ね、この間、えー、その中止になっちゃった、その、えー、ライブが3月の、えー、6日に僕行こうと思ってたんですけど、今日3月の9日ですよこれもしライブあったら僕もうどうしようっていうの<笑>いやもうほんと持ってくもんないよそんなホームのうちは持ってけっていうのちょっと恥ずかしいじゃんそんなのいやだからもうねタオルもないしもう裸一貫で行くしかなかったみたいな。いやだってさ、それこそさ、1ヶ月経った2月の中旬ぐらいに、1回なんかちょっと遅いかなっていうか、今回ちょっと遅めなのかなと思って、まあ、ライブに行くからこそ早く届いてほしいっていう焦りから、ちょっとあの、確認したんですよ。その商品ページとかの、そのなんか注意書きなかったかなみたいな感じで見たら、そのペンライトが、なんかこう2月下旬頃に発送予定ですみたいな感じで、なんかこう赤文字で注意書きが書いてあったんですよ。だから、あっ、ちょっと、なんか、はい、余っちゃったな、みたいな。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、みたいな。疑ったわ、みたいな感じで思ってたんですけど、いや、もう2月下旬も過ぎて3月でしょ。これもう、ちょっと、あの、ライブ、さ、もう、ね、中止になっちゃったから、まあ、別にいいですよ。そこはもう、いい。もう、もうトータル全部いい。だけど、いや、ちょっと早めに、なんだろうな、届いてくれると、嬉しいなーっていうところがありますね。まあ別にそんなね、あのもう急いでないというか、もう本当に記念品ぐらいの感じで買ってるから、まあいいしね、まあなんならタオルとかはまあ、まあ、早くね、届いてくれた方が僕のね、あの洗濯のストックとかがね、一個増えるから嬉しいなと思うんですけど、まあね、まさかこう自分のこうね、注文でこれが発生するとはと、ね、ちょっとびっくりしちゃってるっていうのを今日話したかったっていう感じです。まあこれそういえば最近の話なんですけど、それこそこの間の3月5日か、僕がライブ行く予定だった3月6日の1日前の3月5日に、あの、日本返し行ったんですよ僕。まあというのも、あのシンプルにその日本返しのところに行って、まあその参戦できなかったけど、まあ一応この日本返しっていうところの周りをちょっとなんかお散歩しながら、まあなんかキスマイ普通のことでも話そうかな、みたいな、なんかそういうこう、なんだろうね、日本返しのその敷地内はもちろん入らないけど、なんかその周りの、まあ、例えば、なんかお店とかさ、なんかそこのなんか、ね、ランチでも食いに行こうかな、みたいなさ、そういうこう、ゆるっとした動画を撮ろうと思って、そのね、3月3日に僕は日本返しに行ったわけですよ。で、まあ、中止になってるから、まあ、その動画撮ってね、まあ、もう本当にあの、速やかにそうね、溜まったりとかもすることなく、迷惑も絶対かけることなく、まあ、そういう感じでこうね、パパッと撤収しようかなと思って、えー、そのね、日本返しのあるところ、その名古屋駅のところから行きましたよ。そうやってね、まあ、電車と、乗って、まあ、35分ぐらいかかるんですね。で、そこ、行きました。で、着きました。その、着いたと同時に、あの、豪雨が降り出しまして<笑>。もう本当にね、あの時はね、なんか、くそーって思った<笑>。なんかもう、中止の時よりクソって思ったかも。いや、だってさ、中止になりました。まあまあまあまあ、今回のことはまあね、そういうのだからしょうがないと。まあ、俺もわかると。別にそこでなんか怒るとか一切ない。もう本当になんなら、ね、大人なんで理解はできる。だけどさ、その3月5日のさ、その、なんかちょっとこう、自分のこう、なんていうの、YouTube やってる身として何かこう言えることがあるんじゃないかと。なんかもうそういう、ちょっとね、こう、熱いハートを持って、そこに行って、日本返し、着いた途端ですよ。別、免疫にいた時は別、めちゃめちゃもう、それこそ総ブルーでしたよだけど、その、日本返しに着いたと同時に、あみたいな。もうなんかマイクとかやって、さあ、言おうかなと思ったぐらいに、あ嘘でしょみたいな。いや、もうマジでね、あれはふざけんなって思ったわ。もうなんかね、わかんないけどね、日本返しが嫌いになったもん。
、まあ、だからねその3月6日とかにもそのキスマイの動画は上がって。らなかったし、で、しかも、そのね、日本外資のところで、その撮影、雨が降ってきた、別待ってよとかもなかったわけです。もう雨降ってきても、これ山んなと思って、もうそのまま、こうね、また名駅に戻ってみたい。で、名駅戻る途中で、それこそ電車が出て、一駅、二駅ぐらいのところで、あれ太陽出てきたねみたいな。<笑>なんだろうね、踏んだり蹴ったりとはこのことというか、もうライブも行けないし、外資のところで動画を撮ることもできないし、で、キスマイについて発信することすらも許されない。あ、はあ、もうなんか、もう、あはってなった。<笑>いやーまあだからね、今回のこの僕にとってのこのキスマフトにあれでしょう、2022っていうこのライブは、本当にいろんな意味でなんかいい経験になりましたよね。まあこうね、あの初めてこう動画をやってる人間として、まあライブに申し込みますっていうところをこうシェアして、でまあ落ちましたっていうこともシェアして、でその後復活当選しましたっていうところもね、動画でこう皆さんにお届けして、でまあなんか結果的に中止になってしまって、うん、なんかこう一つのストーリーというか、うん、こういうこともあるんだよっていうところをなんかこう皆さんにお届けできたんじゃないかなとは思いますねまあ本当に改めてにはなりますけどやっぱねあの今回のこの愛知公演のところ復活当選した時にはねコメントでたくさんおめでとうとかさツイッターのリプとかでもおめでとうございますとかたくさんいただきましたしでまあねその後のこうどういう風にやっていこうかみたいなところとかもこういうのやったらいいんじゃないですかとか結構インスタの DM とかでいただいたりとかまああとカンペうちわとかこういうの作りませんかとかなんかねあのいろいろ教えていただいたりとかしてたんですけどジューシーっていうね何はともあれねキスマフト2メンバー自身の人命最優先なわけなんで、まあ、本当にしょうがないことかなと思うんですけどなんかな中止かーって感じですよねまあ他のグループとかでもこういうことがあるから、まあ、わざわざこのねキスマに限って話してないしまああんまり言うことはないんですけど中止かーっていうのもありますよねまあでもね多分ねキスマイフト2例年通りでいくと夏とかねライブやるんじゃないかなって思うしまああと冬コンみたいな感じで12月とかに単発でそんなこうツアーじゃなくてもポンポンってそれこそねまた代々木とかであってもおかしくないんじゃないかなとは思うのでまあ11年目もうね始まってあの3月ですよもうね4分の1終わっちゃいましたけどまあライブ完走した後にまあうーんどうだろうなシングルかアルバムどっちかが出ますとまあ多分僕の予想だとほぼシングルだと思いますシングルがなんかこうパンって出てまあツアーあるのかなまあうーんまあってなるとアルバムなのかなとも思うけどうーんまあ2パターンですね考えるとじゃあ、えー、シングルが、えー、4月か5月か、まあ、それ以外に出ますでそこからまあなんやかんや個人のお仕事をしていって、まあ、それこそガヤさんとか、まあ、あと北山さんとか玉とか、まあ、ドラマあるかもしれないし、まあ、ブサイクのメンバーもあるかもしれないでありました12月頃に、えー、冬コンパンって単発12発やる、まあ、それこそね今年の、えー、カウントダウンの、えー、ドームのその前にやるねそのドームコンがキスマイかもしれないじゃんだからまあそこら辺の、えー、感じのえー、スケジューリングのパターンか、えー、もう一個が、えー、4月頃にキスマイフトにあるでしょう202に終わりますで夏ぐらいにアルバム1枚出してでそっからツアーバーってやってえー冬かん<笑>わかんないけど、すごい都合のいいスケジュールかもしれないけど。まあ、この2パターンぐらいあるんじゃないかなと思いますね。まあ、キスマイフト2 11年目結構正直厳しい感じの戦いになるかなとは僕は思ってて。まあ、それぐらいこう結構後輩の勢いとかもすごいし、上のところとかもなんかこうなんだかんだすごくね、あの仕掛けてきてる年でもあったりするので、まあ、苦しくも厳しくもあるんだけど、キスマイらしさを11年目、こうね、進化が問われるところですよ。どういう風に戦っていくのかなっていうところすごく楽ししみかなと思うしまあだからこそ次のシングルないしアルバムっていうところはもうほんと僕もね口酸っぱく何回も動画で言ってると思うんですけどすごく注目してますここで仕掛けるキスマイフット2であってほしいっていう感じですね僕はあのもうはっきり言っちゃうけど「愛がどうだこうだ」とかなんかそういう感じのシングルを出すようだったら正直キスマイもこのままバババババ,バ,バっても12年目もダメ13年目もダメなんか15年目来てなんかしようと思うけどみたいななんかそういう感じになってくる。うん、そういうのが僕はリアルに待ってるのかなと思います。まあだからこそこの11年目ですよ、本当にキスマイさん。なんかもう、ね、うちわで揉めてる場合じゃないですよ、あなたたち、本当に。<笑>
、まあ、またね、あのー、別でね、11年目のキスマイは、こうなんだみたいなところをね、動画でも話そうかなと思ってますけど、やっぱりね、キスマイいいんですよ。なんかもう、過去のやつ見ても、まあ、中期のやつを見ても、今のやつ見ても、本当にやっぱ楽しいなって思うんですけど、こう言われてる。まあ、うちは揉めというか、なんかこう、なんだろうな、うまく噛み合ってない感じ。なんかそういうところは事実としてあると思うし、それを、もう、はい、パパッとこうね、紐解いていって、もう、ちゃんと自分たちってこうだよなっていうところを、ちゃんと全員が7人共通認識で持って、えー、11年目戦っていくと。もう後輩負けへんでと。上も全然、いや、もう先輩には負けませんよぐらいの勢いで、キスマイが行くっていう。うん。なんか、スマップを超える存在だ、みたいな。スマップを超えるのはキスマイであってほしい、みたいな。それを、えー、ファン。えー、中井さんだけが言ってる状態じゃダメなんですよキスマイ7人がもうそれを、まあ、思ってるかもしれないけど体現していくその活動をすごく楽しみにしていきたいなと思っています<笑>はいこれ何の動画なんでしょうね<笑><笑>まあちょっと入り口はねあのキスマイのグッズが届かないっていうところから結構まあいろんなところまでねあの飛躍しちゃいましたけどまあうん、そんなことがあったよっていう感じですね。まあ、あの、キスマイフット2は今回中止になってしまいましたけど、あの、これからも、あの、キスマイの動画をアップしていこうかなと思うし、それこそ、ね、中止になって、まあ多分払い戻しが、まだ、あのー、ね、アナウンス来てないけど、おそらくあると思うので、なんだろう、えー、キスマイフット2に会いでしょう、2022の払い戻ししてみたとか<笑>。はい。なんかそういう動画とかも Vlog で撮ったらね、ちょっと皆さんね、ぜひちょっと見ていただけたらなと思います。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。あの、キスマイフト2に関する、これちょっと喋ってほしいよとかあったら、あの、動画に僕もしやすいので、よかったらコメント欄に、あの、端的にね、わかりやすく、ちょっと短くね、あの、書いていただけたら、あの、僕もやってみようかなと思うので、よかったらそんな感じで、引き続き、私、チラのこと、そしてキスマイフト2の動画のこと、よろしくお願いいたします。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。